Streaming ist mittlerweile zu einem wirklich beliebten Hobby geworden. Allerdings erfordert es gerade am Anfang einiges an Recherche, um die passende Hardware zu finden, denn die Auswahl ist gefühlt endlos. Will man sich voll ausstatten, benötigt man ein Mikrofon samt Spinne, gegebenenfalls einen Mikrofonarm und einen Popschutz. Damit man euch auch sieht, noch eine ordentliche Webcam und anständige Beleuchtung ist auch nicht verkehrt. Nun ist Maranz vor kurzem hingegangen und hat sich gedacht, warum nicht all das in ein All-in-One-System packen. Herausgekommen dabei ist das Maranz Turret und was das so kann, das erfahrt ihr wie immer hier in diesem Video. Entscheidet ihr euch für das Maranz rundum sorglos Paket, bekommt ihr einen wirklich gigantischen Karton. Darin enthalten ist aber überraschend wenig, denn unser Turret wird in einem einzigen Stück geliefert. Ganz getreu dem Motto, je weniger man dem Nutzer überlässt, desto weniger kann auch schief gehen. Das heißt, die Ikea Profis unter euch können ihr Werkzeug wieder wegpacken. Dazu gibt es noch einen Netzstecker für die externe Stromversorgung, ein mit einem Meter etwas kurz geratenes USB-C Kabel, drei Filter für das Ringlicht, wobei einer bereits montiert ist, sowie die obligatorische Kurzanleitung. Was mich beim ersten Auspacken positiv überrascht hat, ist die allgemeine Verarbeitungsqualität. Das Turret besteht zu einem großen Teil aus Metall. Vom recht großen Standfuß über die Rohrkonstruktion in der Mitte bis hin zum Mikrofonarm. Glücklicherweise machen auch die Gelenke keinen wackeligen oder knarzigen Eindruck. Auch die Knöpfe und Regler fühlen sich dem Preis entsprechend wertig an. Schauen wir uns aber jetzt mal die Features im Detail von oben nach unten an. Ganz oben sitzt die Webcam umringt vom LED-Licht. Die Cam selbst lässt sich in ihrer Halterung nach oben und unten neigen, um sie optimal auf euch zu richten. Der LED-Ring ist dabei an der Kamera befestigt und ändert damit entsprechend auch den Beleuchtungswinkel. Die Kamera lässt sich natürlich auch seitlich bewegen. Das geschieht allerdings nicht in der Halterung der Kamera selbst, sondern durch Drehen des kompletten oberen Segments des Turrets. Ist die Kamera aktiviert, erkennt ihr das an den LEDs ober- und unterhalb der Kamera. Deaktiviert ihr die Kamera, erlischen die LEDs. In der Mitte befindet sich das Mikro fest montiert am Mikrofonarm. Mit diesem könnt ihr das Mikro auf der vollen Fläche frei positionieren. Durch das Gelenk in der Mitte könnt ihr das Gesamtkonstrukt dann auf bis zu 70 cm ausfahren. Weniger schön, der Arm ist starr in der Höhe, sodass sich diese leider nicht verändern lässt. Entsprechend fehlt leider ein Großteil der Flexibilität, wie man sie von anderen Mikrofonarmen kennt. Immerhin, das Mikro lässt sich innerhalb seiner Aufhängung neigen, um dem Problem etwas entgegenzuwirken. Insgesamt dürfte die Höhe aber für die meisten Leute passend sein. Das Mikrofon selbst ist übrigens freischwingend in der Halterung montiert und so für Erschütterung oder direkten Kontakt durchaus geschützt. Ganz praktisch, solltet ihr den montierten Popschutz nicht benötigen, lässt er sich einfach herausnehmen. In der Mitte des Mikrofons gibt es übrigens ähnlich wie auch bei der Kamera einen kleinen LED-Streifen. Der leuchtet blau, sobald das Mikrofon aktiv ist und aufnehmen kann, schaltet ihr stumm, wechselt das Licht von konstantem Blau auf rot blinkend. Ein kleines Feature versteckt sich übrigens noch an der Unterseite des Mikrofons. Falls ihr gerne etwas lauter werdet oder Instrumente aufnehmt, habt ihr hier beim Patchhalter die Möglichkeit, das Signal um 10 Dezibel abzusenken. Eine Etage weiter unten befindet sich quasi das Kontrollzentrum. Hier habt ihr sämtliche Knöpfe und Regler des Geräts. Ganz oben könnt ihr die Helligkeit der LED einstellen. Besonders angenehm ist dabei, dass das Ganze stufenlos erfolgt, sodass ihr relativ einfach die perfekte Helligkeit für euch einstellen könnt. Direkt darunter gibt es zwei beleuchtete Knöpfe, mit denen ihr die Kamera und das Mikrofon einzeln aktivieren bzw. deaktivieren könnt. Ist ein Gerät aktiv, leuchtet der jeweilige Knopf in kräftigem Blau. Unterhalb der Knöpfe gibt es noch zwei weitere Regler für die Audiosteuerung des Kopfhörerausgangs. Mit dem oberen lässt sich das Mischverhältnis zwischen Mikrofon und Windows Sound einstellen, mit dem unteren die Gesamtlautstärke. Der dazugehörige 3,5 mm Klinkenausgang selbst befindet sich direkt darunter. Die restlichen Features verbergen sich auf der Rückseite des Geräts. Hier bekommt ihr zwei USB 3 Buchsen, die als einfacher USB Hub funktionieren. Darunter befindet sich der USB-C Anschluss, um das Turret mit dem PC zu verbinden. Außerdem gibt es hier noch den dedizierten Stromanschluss und einen AUX Output. Was ihr mit letzterem anstellen könnt, dazu kommen wir gleich. Nehmen wir unser Turret erstmal gemeinsam in Betrieb. Schließt ihr das System das erste Mal an eurem PC an, erledigt das Betriebssystem den Rest. Alles wird ohne weiteres Zutun erkannt. Das heißt, ihr findet nun in den Soundeinstellungen ein neues Wiedergabegerät und Mikrofon und bei den sonstigen Geräten eine Webcam. Entsprechend einfach ist auch die Verwendung gängiger Software wie Skype, Discord oder OBS. Einfach Kamera und Tonquelle auswählen und fertig. Die von Maranz versprochene einfache Handhabung zieht sich hier also wirklich sauber durch das gesamte Konzept. Das Wichtigste, was letzten Endes natürlich zählt, ist aber die Audio- und Videoqualität. Denn dafür wird so ein Gerät ja letzten Endes geholt. Zunächst zum Mikrofon. Das könnt ihr wie üblich schon das gesamte Video über in unbearbeiteter Qualität hören. Es sieht zwar etwas eigen aus, macht aber meiner Meinung nach einen wirklich anständigen Job. Der Klang ist klar und deutlich und alles in allem eher neutral mit relativ schwachem Nahbesprechungseffekt. Einzig negativ ist mir aufgefallen, dass der Ton gelegentlich etwas anzerrt, auch wenn der Pegel eigentlich noch gar nicht übersteuert. Zudem etwas schade ist, dass abgesehen vom Patchhalter die Gain-Steuerung wie bei USB-Mikrofonen üblich in den Einstellungen eures Betriebssystems erfolgen muss. Hier hätte ich mir vielleicht noch einen extra Regler gewünscht. Bei der Richtcharakteristik des Mikrofons handelt es sich übrigens um eine relativ breite Niere. 
Schauen wir einfach mal, was das Mikro dazu sagt, wenn es direkt über meine Tastatur ist, mit ungefähr 20 cm Abstand dazu. Denn jetzt fange ich mal an zu tippen und wir hören, wie sich das Ganze darauf auswirkt. Für den besagten Abstand gar nicht mal übel. Was ihr jetzt hört, ist das Turret angeschlossen über den AUX-Ausgang an ein Mischpult. Das heißt, ab jetzt habe ich die volle Möglichkeit nachzubearbeiten. Ich kann jetzt zum Beispiel am Equalizer drehen und habe hinterher einen Sound, der vollkommen angepasst ist an meine Bedürfnisse. So habe ich jetzt also die Möglichkeit, die Qualität live per Hardware aufzubessern, beziehungsweise unser Mikrofon einen Gesamtmix hinzuzufügen, den ich extern regeln kann. Hier wurde definitiv mitgedacht. Abgesehen davon würde ich die Qualität des Mikros im typischen Bereich der 60 bis 80 Euro USB-Mikrofone einordnen. Die Kamera ist Webcam-typisch ebenfalls solide, aber auch nicht überragend. Das, was ihr gerade sehen könnt, ist die Kamera mit maximaler Helligkeit des Ringlichts bei ansonsten absolut dunklem Raum. Aber selbst bei hell erleuchteten Raum ist das Bild leicht verwaschen, wie man es von Webcams üblicherweise kennt. Immerhin, Streamer skalieren ihre Bilder meist runter und da fällt das Ganze nicht ganz so stark ins Gewicht. Auf extra Features wie einen optischen Zoom wurde leider verzichtet. Insgesamt werden mit dem Ringlicht übrigens noch drei Farbfilter mitgeliefert. Das ist einmal ein neutraler, ein Blaufilter und ein Tangstenfilter für wärmeres Licht. Die probieren wir jetzt noch kurz aus. Was ihr jetzt gerade seht, ist übrigens komplett ohne Filter. Als erstes seht ihr den neutralen Filter. Der soll das Licht im Prinzip einfach nur etwas weicher machen. Was ihr nun seht, ist der Blaufilter, der für kälteres Licht sorgen soll. Und zu guter Letzt seht ihr noch den Tangstenfilter, der für warmes Licht sorgen soll. Letzten Endes klauen aber alle einiges an Helligkeit, sodass die beste Einstellung für mich persönlich einfach komplett ohne Filter ist. Kommen wir damit zum Abschluss und fassen nochmal zusammen. Die Hardware entspricht in etwa einem rund 70 Euro teuren USB-Mikrofon wie dem Aonamic 900 und einer ebenfalls rund 70 Euro teuren Webcam wie der Logitech C920. Dazu gibt es aber noch einen integrierten Mikrofonarm, der mit rund 20 Euro zu Buche schlägt, sowie einen Popschutz, den es sonst für rund 15 Euro einzeln gibt. Nehmt dann noch eine 25 Euro Videoleuchte dazu und ihr habt in etwa das Setup selbst zusammengestellt. Das heißt, für rund 200 Euro gibt es noch eine ganze Ecke mehr an Flexibilität. Wieso also nochmal rund 80 Euro drauflegen? Ganz ehrlich, man bekommt hier einfach ein wirklich solides All-in-One-Paket mit ein paar netten Extra-Features. Die einfache Einrichtung und Bedienung und eine wirklich anständige Verarbeitung ergeben einfach ein wirklich durchdachtes Gesamtpaket. Sprich eine hervorragende Lösung für Streaming, Podcasting oder auch für Videokonferenzen. Hiermit ist es einfach ohne große Vorkenntnisse in kürzester Zeit möglich, wirklich ansehnliche Ergebnisse zu erzielen. Wer also etwas möglichst Simples sucht, ist hiermit definitiv gut beraten. Die Hauptkritikpunkte bleiben eigentlich, dass das Mikrofon und die Kamera nicht höhenverstellbar sind. Das Anwinkeln ist kein adäquater Ersatz. Ebenso, dass das Mikrofon gelegentlich zerren kann. Ansonsten liefert das Gerät auch für den Preis eine angemessene Qualität. Was haltet ihr vom Marant Turret? Käme für euch eine All-in-One-Lösung in Frage? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das war's von mir und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.